ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് പോക്കറ്റ് മഞ്ചൂരിയൻ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായി ഡ്രൈ ആവണം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഒരു എഗ് കൂടെ വേണം മുട്ട ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഹാഫ് ആൻ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് അത് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിലാണിത് ഈ ഓയിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായി പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇളക്കണം ആ സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് വെൽ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വഴറ്റണം സവാള ആ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം സവാള വായിച്ചേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി എരിഞ്ഞത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സോസുകളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോയാ സോസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് നന്നായി ഇതിൽ വേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചെയ്യാം കൂട്ടോ കൊറക്കാട്ടം ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മല്ലിയേല കൂടെ വേണം ഒരു പിടി ചെറുതായി എരിഞ്ഞ മല്ലിയാലാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ചിക്കന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കന് വലിയ പീസാവാതെ വേണം നോക്കാൻ നന്നായി ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീരെ പൊരിച്ചാൽ നല്ല ചെറുതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ നന്നായി വലുപ്പം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് പോക്കറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ച് വല്ല അടപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നന്നായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ആ ബ്രെഡ് നമുക്ക് എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യണം അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓരോ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടല്ല രണ്ട് ബ്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു പോക്കറ്റ് ഷേപ്പായി കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്കിതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തതാണിത് എല്ലാ വശവും നന്നായ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ഹീറ്റ് ആണും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് വറുത്ത് കോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എണ്ണ ഇറങ്ങും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബ്രെഡൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീരെ എണ്ണ കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്യാം ഹാഫായി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടും ഒരു പോക്കറ്റ് ഷേപ്പ് ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഫില്ലിങ് നിറക്കേണ്ടത് ഈ ഫില്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് ഫില്ലിങ് നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ